ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ರವೈಡ್ಲಿಯ ಪೌಡರ್ ನಮ್ಮ ಪಾದ ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ ಮಾಲೀಕರ ಮಗ ಹಾಗಾಗಿ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ರಸಂ ರೈಸ್ ರಸಂ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ನಗಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಅನುಜಾ ಬುರ್ಗೆ ಎಂ ಟಿ ಆರ್ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಹೆಸರು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಚಿರ ಪರಿಚಿತ ನಾವಿವತ್ತು ಎಂ ಟಿ ಆರ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಹಾಗೆ ಮಯ್ಯಾಸ್ ಬೀವ್ರೇಜ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಿ ಸದಾನಂದ ಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮೂಲತಃ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ವರೆಗೆ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಸ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿರೋದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವರೆ ಅಂದರೆ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಎಲ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಕಝನ್ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ಕೋಟ ವಿವೇಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಥರದ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಅದು ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡು ಗಾಲಿ ತಿರ್ಗಿ ಶುರು ಎರಡೂ ಕಾಲದಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರೆಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಈಗಿನ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಳಗಿಡ ತಕ್ಷಣ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾವು ಕೆಲವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡೆದೇ ನಡೀತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಕಾಲದವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗಲೂ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಆಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಜಡಿಜ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಡುಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಾಫಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟರಿಗೆ ಉಳಿದ
ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಾದರ್ ನಿಮಗೆ ತೀರೋದು ಫಾದರ್ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ರವ ಇಡ್ಲಿಯ ಫೌಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇವತ್ತು ಏನು ರವ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಫೌಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೋಡ್ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಇದೇ ಅಷ್ಟು ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರವ ಇಡ್ಲಿ ರವ ಇಡ್ಲಿ ಫೌಂಡರ್ ಯಾರಂತೆ ಯಾರೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇವರೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ರವ ಇಡ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ರೈಸನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆವಾಗ ರವೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪರ್ಮಿಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ರವೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇದನ್ನ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕಲಿನ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಫಾದರ್ ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಿರೋದು ಆವಾಗ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕದನ್ನು ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಓದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಊರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಒಂದು ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಆವಾಗ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಇದ್ದರು ಹೆಚ್ ಎನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಸರ್ ನಮಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ನೀವು ನಮ್ಮ ಥರ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನರಸಿಂಹೇಂದ್ರರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅದೇ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ತಿರೋದು ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಆದರು ಕಝಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಇವಾಗ ಹೇಮಾಮಾಲಿ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರು ಬಂದರು ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಕುಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕೇಳಿ ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬಾಂಬೆನವರು ಫೋಟ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವಾಗ ನಾನು ದೋಸೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಡೆ ದೋಸೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಡೆ ಕೇಳೋದು ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನಾನು ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತ ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ
ಸೊ ಆ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಲ್ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಾಫಿನ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಫಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿರೋದು ಪಿ ಪಿರಿ ಮತ್ತು ಎ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಿ ಪಿರಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಬೀ ಸೀಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇದೆ ಅದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂಬತ್ತು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಹಳೇ ಕಾಲದ ನಿಮಗೆ ಹಿತ್ತಾಳಿ ಇದು ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕಲಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಕಲಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀಸನು ಅದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ಸಾರಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟ್ರ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಹಾಕೋತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಫಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸೌತ್ ಕೆನಡದಿಂದ ಬಂದವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಡೆದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಫಿಫ್ಟೀಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀವು ನಗಾಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸೊ ಬೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಕಾಫಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಊರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅದು ಹಾಂ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಿಪ್ತಾರೆ ತಿಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ರಸ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಗಂಡಸರು ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊದ್ದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರು ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಕಿ ತಿರ್ಗಿ ಬೈ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಕರುವಿನ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದನದ ಕರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರುವಿಗೆ ನಾವು ಕಾಫಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತಡ್ಡಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ತೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ
ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ತೀರೋದಾದ ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಪೈಸ ದೋಸೆಗೆ ಐವತ್ತು ಪೈಸ ಕಾಫಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗ್ರಾಮೇಜು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಹದಿನೈದು ದಿನ ರನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ ಮೇರಿನ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ಜೂನ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೀಪಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಬಯ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಏನು ನಡೀತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬಾದಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರಿಗೆ ಈ ಶರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾದಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರವೈಡ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಲೈಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಮುಂಚಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹೊರದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ರವೈಡ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನೈನ್ಟೀನ್ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರವೈಡ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಕ್ಸು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮುಂಚೆ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರ ಕೈ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಬ ನಿಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ ಫಸ್ಟು ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನೀವು ಉಪ್ಮಾ ಕರಾಬಾತ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತಂದು ನಾನು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಲಿಥಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಯಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಪೋಚಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಪೋಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರವಾಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮದು ಇಡ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗೋದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನನ್ನ ನಾನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಲೇಷ್ಟ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 
ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡೋದೇ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೇ ಜೂನ್ ಮಾತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಶಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ದು ಆವಾಗ ಎರಡು ಬಸ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಬಸ್ಸಿಲ್ಲ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇದ್ದರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಾರ ನಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹುಡುಗರಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ತುಂಬ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ನಂಬ್ತೀರ ಬಿಡ್ತೀರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ ಡೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಟು ಇಟ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮೆಷಿನರೀಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ತೈವಾನು ಇಟಲಿ ಕೊರಿಯಾ ಜರ್ಮನಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಿರ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಊಟ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಪುಳಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಓಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ರೆಡಿ ಟು ಇಟ್ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಂತು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಟೋ ಕ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಬ ಇಡ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಾರಾಭಾತ ಕೇಸರಿಭಾತ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇಸ್ಟೇಜೇ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ತುಂಬ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಪುಳಚಾರಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಬಿಸಿಳ ಬಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಕರೆಕ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಟೈಮ್ದು ನಾನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಅವಾಗ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕಿನ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟು ಟೂತ್ ಬ್ರಷು ಶೇವಿಂಗು ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮು ಶೇವ್ ಬ್ಲೇಡು ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀ ರಾ ಸಾಯಂಕಾಲ
ಸರ್ ಓವರಾಲ್ ಈ ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿ ನಿಮ್ಮದು ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಬಾಗಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸೋಲ್ತೀನೋ ಆವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒರ್ಮಿಸಿಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಒರ್ಮಿಸಿಲಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೈಸ್ ಒರ್ಮಿಸಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಮೇಟ್ ಇಟ್ ವಿ ಮೇಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಡೌನ್ ಆದವಾಗ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಸರ್ ಇದು ಇದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಒರ್ಮಿಸಿಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಸೊ ವಾಪಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಆವಾಗ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಾಗ ನಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೋಲನ್ನು ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಸೋಲನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೋಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೆ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಗಂಟೆಗಳೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದು ಇವ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆಯಿಂದ ಐದುವರೆ ಯೋಗ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಸನ ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ಶಣೈ ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಣೈ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಆಸನಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದುವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ವಾರ ವಾರವರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಆರುವರೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದು ತಿಂಡಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏಳುವರೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೊಮ್ಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟುವರೆ ಇತ್ತು ಕಡೆಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಗಿ ಕಡೆ ಏಳುವರೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡೋದು ಸೊ ಏಳುವರೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟೀನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನೈನ್ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಟು ಮುಂಚೆ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೀವಿ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಿರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡುವರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎರಡುವರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀವಿ ತಿರ್ಗಿ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್
ಸರ್ ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗಂತೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರೋದು ನಂದು ಸ್ವಂತದ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಲ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನೂ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲ್ ಬೇಕ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದವರು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾಕೋ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಐದು ವರ್ಷ ಮುಂದೇನೆ ಇರ್ತೀರ ಐದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಯೋದು ನನಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಅಂತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅವರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಅದು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಳಾಗಿ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ನೀವು ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲು ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರಾ ಆ ಥರ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದರೆ ಫಾದರ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟರ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಎರಡೇ ಸರ್ತಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಆವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆವಾಗ ಜಟ್ಗಾ ಗಂಡಿ ಇತ್ತು ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ಕಾರ್ಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆವಾಗ ಸೊ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಶಿಸ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವಾಗ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಮಗೆ ತಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಫಾದರ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಥರ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಬಾಗಿಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿತ್ತು ಎರಡು ಬಾಗಿಲಿತ್ತು ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೆಕ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ಆ ತೆಗ
ಈ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಸೊ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯನೂ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ ಪೇಜನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾ